ఇంట్లో గొప్ప పాట ఏంటంటే మీతో ట్రావెల్ చేశాను కాబట్టి అందుకు మీరు ఇంత టాపిక్ వెళ్ళాం మనం యాక్చువల్గా బ్రదర్ మీ బ్రదర్ తమ్ముడు టా తమ్ తమ్ముడే కదా తమ్ముడు టాపిక్ అంటే ఒక ఒక మనిషికి అండలాగా ఉండ అంత అండలాగా ఉండడం అన్నది సినిమాలలోనే ఎక్కువ సినిమాలలో తప్పించి మనం నిజ జీవితంలో చాలా తక్కువగా చూస్తుంటాం అలాంటిది మీ బ్రదర్ మీకు అంటే ఒక నువ్వు సక్సెస్ అయ్యేదాకా ఎంత ఎప్పుడు సక్సెస్ అయ్యేదాకా సక్సెస్ అయ్యేదాకా నేను డబ్బులు ఇస్తూనే పోతుంటాను మళ్ళీ దాన్ని రుణం ఎప్పుడు తీర్చుకోవాలన్నది మర్చిపో అని అంత సపోర్ట్ ఉండడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం మరి ఆయన రుణం తీర్చుకున్నారా అసలు ఎట్లా మీ అనుబంధం ఎలా అంటే చెప్పండి అంటే మేము ఏడుగురు అన్నదమ్ములు అని చెప్పాను కదా అందులో జనరల్గా ఏడుగురు అవని ఆరుగురు అవని పది మంది అవని ఆ సీరియల్ని బట్టి రిలేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు మా ఒకటో అన్నయ్య రెండో అన్నయ్యకి ఎక్కువ రిలేషన్ ఉంటుంది కష్ట సుఖాలు ఎక్కువ పంచు షేర్ చేసుకుంటారు రెండు మూడు ఏళ్ళు తేడాలో ఇద్దరు పెరిగారు కాబట్టి తర్వాత రెండుకి మూడుకి రిలేషన్ ఉంటుంది మూడు అన్నయ్యకి మూడుకి నాలుగుకి ఉంటాయి అట్లా అట్లా ఇప్పుడు నే నాది నెంబరు సిక్స్ కదా నాకు సెవెన్ బ్రదర్ తోటి ఉంటుంది ఫిఫ్త్ బ్రదర్ తోటి ఉంటుంది ఫిఫ్త్ బ్రదర్కి సిక్స్త్ నాతోటి ఉంటుంది ఫోర్త్ తోటి ఉంటుంది రిలేషన్ ఎక్కువ ఇంటిమసీ ఉండేది మంచి చెడు చెప్పుకునేవి అలా ఉంటాయి ఓ దాంట్లో డైలాగ్ రాసి ఆ ఒకటి అడకలో చూసావే అమ్మ నేను వదిలేసి నేను వదిలేసిన తా నేను నేను తాగి వదిలేసిన పాలు తాగి పెరిగింది ఎన్నెన్ని మాటలు అంటుందో అదే అంటే దాన్ని పంచి అంటావా లేకపోతే ఏమంటావా నువ్వు నా దృష్టిలో అది గొప్ప డైలాగ్ అది ఎమోషన్ అదే నేను వదిలే తాగి వదిలేసిన పాలు తాగి పెరిగిందంటే నా తర్వాత పుట్టింది అని చెప్పడానికి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ అది అది నేను ఇంత మేధావని గొప్ప డైలాగ్ రాస్తానని అనుకుంటే వచ్చేది కాదు అది ఇదో కొన్ని ఫ్లోలు అలా వస్తుంటాయి అలా నాకు నచ్చిన నా డైలాగులు చెప్పుకుంటే అలాంటివి చెప్పాలి అది పంచి కావచ్చు కండువా కావచ్చు కిరీటం కావచ్చు అలాగా ఇప్పుడు మనం బ్రదర్ సీద మాట్లాడుకోవడంలో నా తర్వాత వాడు మేము కష్ట సుఖ చిన్నప్పుడు కొట్టుకొని తరువుకి వెళ్ళేవాళ్ళం ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు అట్లాగా నన్ను ఎంత మాట అంటామని వాడు ఏదో బెడ్ ఇచ్చుకొస్తే నేను పారిపోయి వాడు బెడ్ ఇచ్చుకొస్తే రాయి ఇచ్చుకొస్తే ఇంతకీ కొట్టడం కాదు కొడితే ఆడికి ఎక్కడ తగిలిపోతుందో అని ఆవిడికి భయం ఉంటుంది ఈయన కట్టిగా కొట్టడలే అని నాకు ఉంటుంది కానీ కొట్టేస్తాడేమో ఈ చేజ్ ఒకటి ఉంటూ ఉంటుంది ఆడుకునేటప్పుడు తరువుకి వెళ్ళాలి రే అమ్మతో చెప్పేస్తాను నాన్న నా అమ్మ చూడదు ఏం చేయకుండానే ఈ బిల్డప్లు ఎక్కువ ఉంటే నిజంగా కొడతాడేమో అని ఇలాగ ఇలాగ అడుగు పెరిగిన వాళ్ళమే చిన్న చిన్న కారణాలకి అలాంటిది అలా అలా పెరుగుతూ పెరుగుతూ నాకు ఈ నాటకాల మీద విపరీతమైన వ్యామోహం చిన్నప్పటి నుంచి నాకు సినిమాలు అంటే అస్సలు సినిమాల మనరేం చేయదు అన్నట్టుగా అంటే అదే మనం ఒకటి నమ్మే అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను కొండలు చేయడం నాకు ఇష్టం అనుకో వ్యవసాయమా పల్లెనోడు చేస్తాడు కొండ చేయడం గొప్పతనం అనుకున్నట్టుగా అంటే నేను ఇక్కడ మళ్ళీ విపరీతార్థాలు వచ్చేస్తాయి నాటకం కొండాను సినిమా వ్యవసాయం అని వస్తుంది అలా కాదు ఒక ఫ్లోలో ఏదో మాట్లాడుతూ ఉంటాం నాటకాలు ఆడుతున్నంతకాలం నాటకమే ప్రపంచం సినిమా అది అంటే ఆర్టిఫిషియల్ సినిమా అంతా మ్యాజిక్ అనే ఉద్దేశంతో ఉంటాం ఇది రియల్ ఇది ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతుంటే ప్రత్యక్షంగా ఒక పదివేల మంది చప్పట్లు కొడుతుంటే ఈ కిక్ అక్కడ రాదు అక్కడ దానికి డబ్బింగ్ చెప్పి రీరికార్డింగ్ చెప్పి సినిమా అవన్నీ అతికి ఆర్డర్లో జనం చూసి వాళ్ళకి నచ్చితే చప్పట్లు కొడితే బాబా నేను చేశానా ఇది వాళ్ళు కొట్టే చప్పట్లు ఇక్కడ మనం ఆబ్సెన్స్లో చప్పట్లు కొట్టలేరు నేను ఇక్కడ నాటకం ఆడుతుంటే పౌరగుడిలో చప్పట్లు కొట్టలేరు ఇన్స్టెంట్ రియాక్షన్ అందుకని నాటకం గొప్పదని నాటకం టీవీ సినిమా గురించి ఒక చోట నిర్వచనం ఇస్తూ ఓ క్యాప్షన్ రాశాను మనిషిని పెద్దగా చూపిస్తుంది సినిమా మనిషిని చిన్నగా చూపిస్తుంది టీవీ మనిషిని మనిషిగా చూపిస్తుంది నాటకం అంటే మన సైజ్ ఎంతో అంతే కనిపిస్తుంది స్టేజ్ మీద మరీ దూరం అయితే కొంచెం చిన్నగా కనిపిస్తుంది అది ఓకే కానీ లిటరీగా కాకుండా మామూలుగా చూస్తే నీ మనిషి నీ సైజే నీకు క్లోజప్పులు వైడ్ రేజులు ఉండవు అది మనిషిని మనిషిగా చూపించడం అంటే ఇంకో అర్థం కల్పనలు అవి ఉండవు రియల్ ఇది అనేది అలాగా నాటకమే జీవితం అంటే నేను నాటక రచయితను కావడం ఇంకా మమకారం మా ఇంటి ఏడుగురు బ్రదర్స్లో అందరూ స్టేజ్ ఎక్కి నాటకాలు ఆడిన వాళ్ళే ఓళ్ళల్లో కొందరు కొందరు కాంపిటీషన్స్కి అట్లా ముగ్గురు నలుగురు నాతో పాటు ఇంకో ఇద్దరు ముగ్గురు చాలా ర్యాపిడ్గా కాంపిటీషన్స్కి అక్కడికి ఎక్కువ ఏళ్ళు జర్నీ చేశారు నాటకాల్లో 
మిగతా వాళ్ళు చిన్నప్పుడు ఊళ్ళో మాకు పునాదరాళ్ళు మాకు ఇన్స్పిరేషన్ లాగా మాకు మార్గదర్శకులుగా వాళ్ళు చిన్నప్పుడు నాటకాలు ఆడారు చిన్నప్పుడు మాత్రం అందరూ నాటకాలు ఆడాం అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం మేము కొందరు ముగ్గురు నాలుగురు మాత్రం కంటిన్యూ అయ్యాం మినీ సురభి అని మాకు ముద్దు పేరు సురభి వాళ్ళు వంద మంది ఉంటారు వాళ్ళే అందరూ ఫ్యామిలీ అందరూ వేషాలు వేసేస్తారు అలా మేము ఏడుగురు అన్నదములు వేషాలు వేస్తాం కాబట్టి మాది మినీ సే సారీ సురభి కంపెనీ అని అలాగ నాటకాల్లో నా తప్పన ఇవన్నీ తెలుసు వాడికి ఒక స్టేజ్లో నేను డైరెక్షన్ కూడా చేయాల్సి వచ్చింది ఇదివరకు మా దేశరాజ్ హనుమంతరావు గారు మా గురువు ఆయన కొన్నాళ్ళు అసలు సమాజం పెట్టింది మా అక్క కొడుకు మేనలడు వాడు నా గంట రెండేళ్ళు పెద్ద వాడు మమ్మల్ని అందరినీ కూడగట్టి నాటకాల కాంపిటీషన్స్కి ఏవి తయారు చేయించి వాడు ముందు డైరెక్ట్ చేసేవాడు నా చేత రచనలు చేయించేవాడు అలా మొదలయ్యేది అలా 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 ఈ దేశరాజ్ హనుమంతరావు గారు అనే ఒక పెద్ద మాకు ఆయన దొరకడంతో నాది మలుపు తిరిగి అలా రైటర్గా అలా పాలిష్ అయిపోయాను నేను రైటర్గా విపరీతమైన పేరు వచ్చింది మా సమాజానికి ఇంకా ప్రేజులు రావడం ఇవన్నీ రాష్ట్ర స్థాయిలో పెద్ద పెద్ద కాంపిటీషన్స్ మహామహులు అందరూ పాల్గొనే దాంట్లో ఒక ఐదు ఆరు వందల మంది పోటీలకు వస్తే అందులో పది సెలెక్ట్ చేస్తారు ఆ పదింటి మధ్య ఫస్ట్ బెస్ట్ సెకండ్ బెస్ట్ కాంపిటీషన్ పెడతారు ఇవి మాత్రం ఈ పదే కాంపిటీషన్లో చేయాలి మిగతా ఐదు ఆరు వందల మంది వాళ్ళు ఒక ఇక్కడ ఫైనల్ పెర్ఫార్మెన్స్ లాంటిది ఇస్తారు వితౌట్ మేకప్స్ స్క్రూట్నీ అంటారు దాన్ని అంతమంది చూపించాలి చూపించడం చూపించాక వాళ్ళు మార్కులు వేసుకుని వాళ్ళకి ఏ పది కావాలో సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఆ పదిలో మాది కంపల్సరీగా ఉండడం ప్రైజ్ అందులో ఒకటి రెండు రెండే ఉంటాయి మిగతా ఎనిమిదింటికి రావు ఆ ఒకటి రెండులో మేము ప్రైజులు కొట్టిన సందర్భాలు అనేక సంవత్సరాలు అనేక నాటకాలు అలాంటి దాంట్లో ప్రెస్టేజ్ ఇచ్చేది ఆ కిక్ మామూలు కిక్ కాదు అది అలా నాటకాలు ఆడుతున్నాం మేము సినిమాల్లోకి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది సినిమాల్లోకి ఎందుకు వెళ్ళామంటే నాటకాలకి చూసేవాళ్ళు తగ్గిపోవడం కమిట్మెంట్స్ లేకపోవడం చిన్న ఇంటరప్షన్ ఇందాక ఇంత కప్పులు టీ ఇచ్చావు అది సినిమా కప్పులా ఉంది అది ఇది నాటకాలు కష్టపడి జీవితం చిన్న కప్పు చిన్న ఊదుకుంటూ తాగడం అది రెండు కావాలి సినిమా కావాలి నాటకం కావాలి సో మన నాటకం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి నేను ఫీల్ అవుతూ కప్పును కూడా అప్పుడు మా సమాజానికి ఎలా ఉండేదంటే కష్టపడి మేము చిన్న చిన్న జీతాలు నెలకి రెండు వందలు రెండు వందల యాభై రెండు వందల పాతిగా అలాంటి ప్రైవేట్ కంపెనీలు ఆ సంపాదనలోనే ఫ్యామిలీ చిన్నప్పుడే పెళ్ళి అయిపోయింది వచ్చేసి సంసారం రేకుల షెడ్లో మాకం జీవిత రియల్ లైఫ్ అది ఇది కాదు ఆ లైఫ్లోంచి వచ్చి జేబులో పది రూపాయలు కూడా లేకుండా మొత్తం సండే గడిపేయడం రిక్షాయక్యం సినిమా చూసాం బయట భోజనం హోటల్లో తిన్నాం కిళ్ళి కూడా వేసుకున్నాం మల్లెపూలు కూడా కొన్నాం మధ్యలో వర్షం పడింది నడిచి రావాల్సింది రిక్షాయక్యం అన్నీ జరిగాయి పది రూపాయలు అయిపోయి కానీ ఆ పది రూపాయలు వాడేసిన సండేకి మర్నాడు నుంచి వన్ వీక్ డబ్బులు లేవు అది ఆ ప్రాబ్లం వేరు ఓకే అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ రెండు వందల రెండు వందల పాతికో జీతం అయితే ఓ వంద రూపాయలు నాటకాలకు తగలేడు అసలే రెండు వందల పాతికి చాలదు అందులో వంద నాటకాలకి ఎలా ఉంటుంది చూసేవాళ్ళకి అవును కూడు పెడతాయా గుడ్డ పెడతాయనే సామెతలు అప్పుడు వచ్చాయి అనమాట నాటకాలు ఇప్పుడు కూడో గుడ్డో అసలు నాటకమే లేదు ఉన్నా అవి ఒక రకంగా ఉన్నాయి అది వేరే సబ్జెక్టు బ్రదర్ ఇట్లాగా ఆ నాటకాల్లో మా వాడు కూడా ప్రధాన పాత్రధారి ఆర్గనైజర్ నేను రచయ రచన నటన దర్శకత్వం ఇవన్నీ ఉంటే ఆర్గనైజేషన్ వాడు లీడ్ రోల్ వాడు వేసేవాడు కొన్నిట్లో నాదే లీడ్ రోల్ అయ్యేది కొన్నిటి వాడికి హీరో వేషం అంటే వాడు గ్లామరస్గా ఉండేవాడు వాడికి రాసేవాళ్ళం ఈ ప్రాసెస్లో నాది మామూలు దాహం కాదనేది నా ఫైర్ వాడికి తెలుసు వాడికి కమిట్మెంట్ ఉంది కానీ నాకు కంపారిటివ్లీ నాకు ఉన్నంత లేదు పైగా నేను రైటర్ని కూడా రెండు మూడు టాలెంట్స్గా మల్టిపుల్ టాలెంట్స్ రచన నటన దర్శకత్వం అక్కడికే మా మా ఫ్యామిలీలో పోల్చుకుంటే నేను మల్టిపుల్ టాలెంటెడ్ కింద లెక్క ఇన్ని ఉన్నవాడు ఆగిపోకూడదు లైఫ్లో వాళ్ళు ఓన్లీ యాక్టింగ్ వాళ్ళు ఆగిపోయినా పర్వాలేదు ఇంకొకటి ఏదో డైరెక్షన్ అనుకో వాడు ఆగిపోయినా పర్లేదు ఇన్ని తపనలతో ఉన్నవాడు వీడు జర్నీ ఆగిపోకూడదు నాటకాల్లో హ్యాపీగా లేడు అని అప్పుడు ఏదో జాబ్ నేను రిజైన్ చేశాను స్పాట్ రిజైన్ చేశాను చిన్న ఆత్మాభిమానం ఏదో బాస్ ఏదో అన్నాడని ఒక మాట చిన్న మాట అన్నాడని ఏంటది 
ఏం మాట అంటారు సరిగ్గా పని చేయకపోతే తేడతారు అంతే కదా ఓకే బుద్ధి లేదా నీకు నాటకాలు ఆడుతుంటే పని ఎవడు చేస్తాడు ఏదో అలాంటి మాట అనుకుంటు ఓకే అంటే ఊరికే అలా అంటున్నాను ఏంటో నాకు గుర్తు లేక స్పాట్ రిజిగ్నేషన్ ఇచ్చాను నేను ఏదో ఓకే జనరల్గా నా పొజిషన్లో ఉన్నవాడు వచ్చి అకౌంట్స్ మేనేజర్ చిన్న కంపెనీ కావచ్చు దానికి అకౌంట్స్ హెడ్ అని నేను ఒక రెస్పాన్సిబుల్ జాబ్ ప్రతి కంపెనీలో ఏం చేస్తామంటే నేను ఏటుకో జాబ్ మారిపోయేవాడిని నాకు ఇష్టం లేక వాళ్ళకి ఇష్టం లేక మొత్తం దృష్టి అంతా మనకి నాటకాల మీద ఉండే ఒక నెలలో నేను నెక్స్ట్ మంత్ ఫస్ట్ నుంచి నేను రావట్లేదండి అయ్యా క్షమించండి మీరు ఇంకో అకౌంటెంట్ వెతుక్కోండి నేను రాను అని ఓ లెటర్ రాసినాం ఈ నెలలో నా పని అంతా పూర్తి చేసి అప్పగించి కొత్త అకౌంటెంట్కి వెళ్ళాలి నేను సాంప్రదాయం అది అలా అలా నేను నేను మంచి పొజిషన్లోనే ఉండగా మంచి పొజిషన్ అంటే రెండు వేలు అప్పటికి నా హయ్యెస్ట్ శాలరీ రెండు వేల మూడు వందలు ఎంతో అప్పుడు నేను నాకెందో ఐదు ఆరుగురికి నేను హెడ్ అని ఓ మాట తేడాతో స్పాట్ రిజిగ్నేషన్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోయాక మళ్ళీ కొత్త ఉద్యోగం ఫ్యామిలీ మళ్ళీ డక్కన్ క్రానికల్ అదొకటే ఆధారం అప్లికేషన్ విత్ రిఫరెన్స్ టు యువర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ నెంబర్ సో అండ్ సో ఐ ఆమ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ యువర్ ఐ హ్యావ్ గాన్ త్రూ యువర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇన్ డక్కన్ క్రానికల్ ఎంత ఫార్మేట్ అనమాట అవన్నీ అందులో మండి కొత్త కొత్త ప్రయోగ సిన్సియర్లీ యువర్ సార్ లేకపోతే రెండు మూడు కొత్త మాటలు పెడితే మా నా రెజ్యూమ్ అదిరిపోయింది అన్నట్టు ఫీలింగ్ ఇంత ఇంగ్లీష్ వచ్చి మనకి అలాగ మా మళ్ళీ మారాలి మళ్ళీ మారాలంటే అప్పుడు నేను చిన్న ఫ్రస్ట్రేషన్ అసలు ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్ చెయ్యను నేను ఇది ఈ జాబ్ చెయ్యను నేను ప్రైవేట్ కంపెనీలో జాబ్ చేయను అసలు నాకు చిన్నప్పుడు ఒక కోయవాడు చెప్పాడు జ్యోతిష్ ఒకరి కింద చేసే జాతకం కాదు నీది అడు రచ్చగొట్టేసేయండి నేను ఎప్పటికైనా నువ్వు మునగాడు వినిపించుకుంటావు నువ్వు జీవితంలో అనుకున్నది సాధిస్తావు పైకి అట్లా కనిపిస్తావు కానీ పట్టుదల ఎక్కువ నీకు ఇలా ఏదో ఆడు రచ్చగొట్టాడు వాళ్ళు అందరికి అందరికి అదే చెప్తాడు వాడు ఆడి టాలెంట్ ఆడిది నేను నిజంగా ఇది యూనిక్గా నాకే చెప్పాడేమో నేను ఇలా కొత్తగా పుట్టానేమో అనుకుని నేను నమ్మేసి ఒకడి కింద పని చేయకూడదు అనమాట అని అనుకుని ఏం చేయాలి ఒకడి కింద పని చేయకూడదు అంటే ఇంకా మా తమ్ముడితో అన్నాను విజృంభం చేస్తాను రచయితగాను నవలు రాసేస్తాను ఎడం చేత కుడి చేత్తో నాటకాలు రాసేస్తాను ఇంకో చేత్తో నోట్లో పెన్ను పెట్టుకుని ఇంకో కవితలు రాసేస్తాను ఇలాగ అది స్వాతికి పంపిస్తాను ఇది జ్యోతికి పంపిస్తాను అదేమో ఆంధ్ర ప్రభకి పంపి ఆంధ్ర ప ఇలాగ సంపాదన చేస్తాను లక్షల కోట్లు అన్న ఏడ్చోలే అలా అవ్వదు అది ఒక కథ పట్టుకుని అది తిరుగుతూ ఉంటుంది ఎక్కడికో పంపిస్తావు స్వాతికి పంపిస్తావు రెండు నెలల తర్వాత సారీ అని వెనక్కి వస్తుంది ఏది దేనికి పంపావో తెలియదు నీ దగ్గర ఉన్నావు మూడు నాలుగు కథలు ఉంటాయి పంపిన చోటుకి మళ్ళీ ఇదంతా అయ్యేది కాదు ఈ లోపల ఇంట్లో పోపు అయిపోద్ది బియ్యం అయిపోతాయి సౌండ్స్ వస్తాయి లోపల నుంచి అవుట్ బ్లాక్ వాయిస్లు వస్తూ ఉంటాయి ఏమండి బియ్యం ఏమండి కిరోసిన్ ఇలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి మరి ఏంటి చెప్పదలుచుకున్నావు అన్నాను వాడిని రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి నీకు నవళ్ళు నాటకాలు అని కాదు సిన్సియర్గా మళ్ళీ డక్కన్ క్రానికల్లో అది అప్లై చేసుకో అది సెకండరీ ఫస్ట్ ప్రైమరీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంత కష్టపడ్డావు నాటకాల్లో నువ్వు సాధించావు నాటకాల్లో నువ్వు నీ పేజీ నీకు ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాటకాలు ఆడదామంటే ఏది అంత అంత ఉధృతంగా లేదు కదా నాటక రంగం సినిమాలకు ట్రై చేయి సినిమాలకు ట్రై చేయడం ఎట్లా ట్రై చేస్తే వచ్చేసేది కాదు కదా అది విత్ రెఫరెన్స్ టు యువర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అని అప్లై చేసుకునేది కాదు కదా జీవితాన్ని తాకట్టు పెట్టాలి అక్కడ పెట్టు టెంపరీగా పెట్టు జీవితాన్ని పెట్టేకు నీ జీవితంలో ఒక ఏడాదిని తాకట్టు పెట్టు ఏడాది ఎలా బతకాలి నేను అన్నాను నువ్వు కొట్టడం ఏంటి అవును ఎంత ఖర్చు అవుతుంది కోటి రూపాయలు అవుతుంది ఆ నెలకి ఎంత అవుతుంది పోనీ ఐదారు వేలు అవుతుంది అనుకో నేను ఇస్తాను నీ జీతమే ఆరు వేలు నాకు ఐదు వేలు ఇస్తావా ఇస్తాను 
నేనేదో చేస్తాను నీకు ఎందుకయ్యా అంటే ఎంకరేజ్మెంట్కి ఒక వాడు చిన్న ఈతగాడు వాడి దగ్గర ఉండి బ్యాంకులో నుంచి తీసిచ్చేది కాదు అన్నాడు వినడానికి బాగుంది చేయడం కష్టం అంటే నువ్వు చేసి చూడు పోనీ ముందు మూడు నాలుగు నెలలు చేసి చూడు తేడా ఉంటే మానేయి హాయ్ ఇదంతా నేను చెడగొట్టడానికి చెప్పట్లేదు నీ తపనకి ఒక వెలుగులోకి రావాలి అది చేస్తే పెద్ద స్టేక్ సినిమా ఆనుతావు నువ్వు నలుగురికేను పేరు వచ్చినా ఏదైనా అది అలా ఉంటుంది అయితే నవలు రాస్తాను కథానిక రాస్తాను అంటే ఏమెత్తాడు వాడు ఏం రాస్తావు ఎన్నిసార్లు రాస్తావు ఎంత జీవితం గడపాలి ఈ కళ ఛాయలు లేవనుకో నీకు ఈ దొరద లేదనుకో అప్పుడు ఎవడైనా నేను బుద్ధిగా ఉద్యోగం చేసుకోమని అంటాడు లేదా ఇప్పుడు ఈ నాటకాలు ఇవి ఆదరణ ఇది అంత గొప్పగా ఉందనుకో నాటకాలు ఆడమంటాం ఆ సినిమా టాపిక్కే రాదు నిన్నటిదాకా మన సినిమాని తక్కువగా అనుకున్న వాళ్ళమే ఇవాళ ఎందుకు ఎక్కువగా అనుకుంటున్నాం బెటర్మెంట్ కోసం నీ టాలెంట్స్ అక్కడ రాణి రాణిస్తాయి నలుగురికి అందరూ అక్కడ ఉన్న ఆత్రి ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడి నుంచి నాటక రంగం నుంచి వెళ్ళి వెలిగిన వాళ్ళే కదా అక్కడ అలాగా ఒక నాటకం ఆడేసి నా గోలు సినిమా అయ్యి అనడం కాకుండా నువ్వు పదహారు పదిహేడు ఏళ్ళు ఇందులో కృషి చేసావు ఈ టాలెంట్స్ అన్నీ ఇందులో రచయితగా నటుడుగా దర్శకుడిగా ప్రూవ్ చేసుకున్నావు అక్కడ ట్రై చేయి ఫైనాన్షియల్గా నేను ఉన్నాను చూద్దాం చిన్న ట్రయల్ చేద్దాం నాలుగు నెలలు ఐదు నెలలు ఆరు నెలలు చూడు అన్నాళ్ళు చూడదలుచుకుంటావు సరే నువ్వు డబ్బు వేస్తావు నేను వెళ్తాను అక్కడ సక్సెస్ అవ్వను తర్వాత తర్వాత మామూలు నీ ఉద్యోగం నీదేం గవర్నమెంట్ జాబ్ కాదు పీకేస్తే మళ్ళీ రాదనుకోవడానికి ప్రైవేట్లో కంపెనీలో ఎక్క పద్దులు రాసుకునేది అది ఆ మద్రాసులోనే రాసుకోవచ్చు తమిళ్లో రాసుకో వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లోనే అకౌంట్స్ ఉంటాయి అక్కడ రాసుకో వెనక్కి వచ్చి ఇక్కడ రాసుకో బొంబాయి వెళ్ళి రాసుకో ఢిల్లీ వెళ్ళి రాసుకో ఇక ట్రయల్ చూడడానికి నీ కంపెనీ నీది అన్ని రకాల అడ్వాంటేజ్ సరే ఈ ఐదారు నెలలకి పెట్టుబడి నువ్వు వేస్తావు నేను ఫెయిల్ అయిపోయాక అది తీర్చుకోవడానికి అలా కొప్ప అయిపోతుంది కదా ఎప్పుడు తీర్చు లైఫ్లో తీర్చుకో ఎప్పుడు అప్పుడు ఈ లైఫ్లో తిరపదు నెక్స్ట్ లైఫ్లో తీసుకుందాం మళ్ళీ అన్నదమ్ములుగా పడదాం ఈ అప్పు తీర్చుకోవడం కోసం ఏదో అట్లా ఎంకరేజ్ చేసాడు వాడు చెప్పేది బాగానే ఉంది వాడి మీద బరువు మోపుతాం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాం అనుకుని వెళ్ళాను వెళ్ళి ఒక ఒక కోట శ్రీనివాసరావు ఉన్నాడు మనకని పెద్ద ఇంక మనకి పెద్ద దిక్కు అనుకుని వెళ్ళిపోయాం ఇదే హెడ్లైన్ అవుద్దామో ఇదో గొడవ నాకు మళ్ళీ వెళ్తే అక్కడ నాకేం వర్కౌట్ అవ్వలేదు అవ్వకపోతే ఒక నెలలు ట్రై చేద్దాం అనుకుని వెళ్ళిన వాడిని వెళ్తూనే విద్యాసాగర్ అని ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ అతను ఇక్కడ నాటకాల్లో మేము కాంటెంపరీ పోటీలు నువ్వా నేను అన్నట్టుగా చూద్దాం నువ్వు ఎలా ప్రైజ్ పెట్టుకు వెళ్తావు అంటే శత్రుత్వంతో స్టూడెంట్లు ఇద్దరు బెస్ట్ స్టూడెంట్లు నీదా ఫస్ట్ మార్క్ నాదా అని అలా అంటేది అలాంటి వాడు అక్కడ సినిమా అక్కడ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో చెన్నైలో జాబ్ చేస్తూ సినిమాలు ట్రయల్ చేస్తూ వేషాలు వేసుకుంటాడు అతను నాకంటే ముందు వెళ్ళాడు ఇండస్ట్రీకి అతను నేను కూడా వచ్చాను అని తెలిసి నేను వెళ్ళినప్పుడే రచయితగా ఫిక్స్ అయ్యాను నేను స్టేజ్ మీద నేను రచయితని నటుడిని దర్శకుడిని అయినా నటుడిగా వద్దు మనకి నేనేం పెద్ద హీరో ఫేస్ కాదు మరి ఇంకో ఇది కాదు కామెడీ బ్రాండ్ లేదు నా దగ్గర అప్పుడు అసలు కామెడీ నాటకాలు అన్నీ రాసాను పద్మ వ్యూహాలు ఇవన్నీ హుష్కాకీలు కానీ రైటర్గా నాది ఒక పిక్యులర్ ఫేస్ కాదు అందుకని నేను పైగా రచయితగా నేను ఎక్కువ డామినేటింగ్గా నాకు పేరు రచన నటన దర్శకత్వంలో రచయితగా నేను పాపులర్ నాటక రంగంలో ఆ ఇమాజిన్ పట్టుకొని నేను రచయితని అని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నాను నేను ఏదో ఒకటి ఫిక్స్ అయిపోవాలి నేను రచన చేస్తానండి దర్శకత్వం చేస్తానండి అవసరమైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తానండి అలా పిచ్చి పిచ్చిగా ఉండకూడదు కదా ఏ పని మీద వచ్చావు ఆ పని చెప్పాలి ఇండస్ట్రీకి నేను రచన కోసం వచ్చాను డైలాగ్స్ రాయడం కోసం చేకో వారం చూశాను మాకేం సెట్ అవ్వలేదు తొమ్మిదో రోజో పదో రోజో ఇంత సంచి తెచ్చుకున్నాను నా సంచి పట్టుకు వెళ్ళిపోతున్నాను ఈ విద్యాసాగర్ కనిపించాడు దారిలో ఏంటి చేతిలో సూట్ కేసి ఏంటి అన్నారు అలా వచ్చాను అలా వెళ్ళిపోతున్నాను ఏ వెళ్ళిపోవడం ఏంటి వచ్చి మొన్న కదా వచ్చావు వన్ వీక్ అయింది కాదు నెలలు ఉందాం అనుకున్నాను చూసేసాను ఇండస్ట్రీని ఒక నెలలు ఇండస్ట్రీని చూసి వెళ్దాం అనుకున్నాను మరి అప్పుడే వెళ్ళిపోతాను చూసేసాను అన్నాను చూసేయడం ఏంటి వారంలో ఏం చూసేసేవన్నాడు 
ఇది నా ఫీల్డ్ కాదు నేను ఇక్కడ బతకలేను నాకు నోట్లో నాలుగు లేదు ఈ నోట్లో నాలుగు లేదు అన్నదానికి రాజేంద్ర ప్రసాద్ చెప్పాను కదా ఆహా ఎంత శుభవార్త చెప్పేవయ్యా దాసరి రాఘవేంద్ర అని ఓపెనింగ్ ఎవరైనా డైలాగ్ రైటర్ అని దాసరి గారు పిలిచారు నవ్వుకొని ఏ రండి అని నేను ఈ గారు నేను పిలిచా ఇతను కొత్తగా వచ్చాడంటే రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఎరగదీసేస్తాడు డైలాగులు కానీ పాప నోట్లో నాలుగు లేదు ఎలా ఉంటుంది నోట్లో నాలుగు తీసి పెన్నలో పెట్టేసుకున్నాడు మరి అంటే గోల్లు మన జనం ఇలాగా నేను మాట్లాడలేను మాటగారిని కాదు నేను ఇంకోటి కాదు ఇంకోటి కాదు నేను ఇక్కడ ఎలా నెగ్గగలను మన ఫీల్డ్ కాదు మనకి హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు లేరు ఇంకోటి లేరు అనుకుని వెళ్ళిపోతున్నాను నేను అన్నాను అంటే ఏంటి నువ్వు నాటక రంగంలో పెద్ద పొడింగ్ అని నువ్వు ఇక్కడ రైలు ఎక్కువ వచ్చేవని అది కూడా జనరల్ క్లాస్లోనో రిజర్వేషన్లోనో స్లీపర్ క్లాస్లోనో ఇప్పుడు దాస నారాయణరావు గారు రాఘవేంద్రరావు గారు చెరువు పక్కన నుంచి ఎంత మెగా పూలదండలు పట్టుకుని వచ్చేసి మీ నిన్ను పడిపోయేలా చేసేస్తారనుకున్నావు మేడం పెద్ద తతంగం ఇది నా జీవిత కాలం చూడాలి ఇలా పెట్టుకుని వచ్చినప్పుడు కనీసం ఏడాదో రెండేళ్ళలో చూస్తే నువ్వు నలుగురికి తెలుస్తావు అవకాశం వచ్చిందా లేదా అనే అందుకని అంత ప్రాసెస్ ఉంది కనుకనే నా గొద్దు మరో అని వెళ్ళిపోతున్నాను నేను పొరపాటున వచ్చానని చంపలేసుకు వెళ్ళిపోతున్నాను నువ్వు పని చేయాలి సూట్ కేస్ సిట్టి ఇవ్వాలి బండి మీదకి వచ్చి వెనక్కాలని పట్టుకొని నేను తీసుకెళ్ళాడు ఒక ముగ్గురు నలుగురు బ్యాచులర్స్ ఉన్నారు హీరోలు అయిపోతాం అని వచ్చారు వాళ్ళు ఓకే వాళ్ళు నాటకాలు అవి ఏమి ఆడలేదు ఊళ్ళో నీకు అందమైన ఫేస్ రా మన ఊరు ఫేస్ కాదు చిత్రసీమ ఫేస్ అనేది హీరోగా రాణిస్తావు అంటే వాళ్ళు ఇంట్లోంచి నెలకి వెయ్యి రెండు వేలు తెప్పించుకుంటూ ఆ రోజుల్లో అలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ట్రయల్ చేస్తున్న వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గరికి ఆ బ్యాచ్ ఉన్న ఒక ఇంటికి నన్ను తీసుకెళ్ళాడు ఓకే ఇక్కడ నుంచి మీకు గురువు ఇతను నాటక రచయిత అయ్యి బాబాయ్ ఎల్పి శ్రీరామ్ గారు మంచి నాటకాలు రాశారండి ఇవన్నీ మీరు ఇతనికి ఆతిథ్యం ఇవ్వాలి ఎన్నాళ్ళు అనేది తెలియదు వాళ్ళ వాళ్ళకి గురువుగా ఉండేవాడు ఈ విద్యాసాగర్ అని పెద్ద దిక్కు కానీ అతని దగ్గర రూపాయి తీసుకోవద్దు అతన్ని మీరు భుజాల మీద పెట్టుకోవాలి అంటే వాళ్ళు నిజంగానే భుజాల మీద పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు అక్కడ వంట అది వండేవారు ఒక హాల్గా ఉండేది అనమాట రెండు ఫ్యాన్లు ఉండేవి చేపలు వేసేసి సమ్మర్ అనమాట నేను వెళ్ళిన టైంలో సినిమా ప్రయత్నాలు ఎలా ఉండేవంటే ప్రతి వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు వెళ్ళిపోదాం ఫ్రస్ట్రేషన్తో మనం నాలాగే ఇది మన వల్ల కాదని వెళ్ళిపోదాం అనుకుని ఇంకొక ట్రయల్ ఎందుకు ఆగారంటే పినిశెట్ రవిరాజా గారి అవకాశం ఒకటి ఉంది మనకి ఓకే వన్ వీక్ తర్వాత కలవమని ఏదో చెప్పేవారు నెక్స్ట్ వీక్ సోమవారమా నేను బిజీ పినిశెట్ రవిరాజా గారు కలవమన్నారు అది సోమవారం ఆయన ఉంటాడు ఏంటి ఎక్కడ షూటింగ్ వెళ్తాడో ఉన్నాడో ఈయనకి చెప్పిన విషయమే మర్చిపోతాడు ఇక పడిగా కడతారు సో ఆ సోమవారం ఫుల్ బిజీగా ఉంటాడు అన్నీ ఇస్త్రీ చేంజ్ చేసుకుని బట్టలు వేసుకుని దుబ్బేసుకుని వెళ్ళిపోతే ఆయన లేడాను వెంటనే తిరిగి వస్తాడు బాల్లాగా ఏమైందిరా అంటే ఆయన లేడు వచ్చే వారం వస్తాడంటే ఊరు వెళ్ళాడను లేకపోతే ఇప్పుడేం లేవని చెప్పేసాడను లేకపోతే ఏడాది ఆగమనాడను ఏదో రిజల్ట్ పట్టుకుని వచ్చేవాడు ఇలాగ వాళ్ళ మళ్ళీ తర్వాత మంచి వంట చేసుకుని భోజనం చేసేసి ఆ చేపల మీద పడుకుని ఫ్యాన్ ఫుల్ స్పీడ్ పెట్టేసుకుని గొరక పెట్టి పడుకునేవారు నేను కూడా వాళ్ళు భోజనం పెట్టేవారు తినేవాడిని నాకు ఇంకా నిద్ర వచ్చేది కానీ తిన్న తిండికి వాళ్ళ పరిస్థితి తెలుసుకుంటే నాకు అసలు భయం వేసేసే జీవితంలో ఈ గొరకలు ఏంటి ఈ ప్రయత్నాలు ఏంటి వీళ్ళు మద్రాసులో ఈ మకం ఏంటి ఏ పని మీద వచ్చారు వీళ్ళు ఎప్పుడైనా గట్టెక్కుతారా వీళ్ళ మధ్యలో మనం వచ్చి పడ్డం ఏంటి మన జాతకం పరిస్థితి ఏంటి ఇలా బెంబేలు పడిపోతూ ఉంటే ఇంతలో మళ్ళీ అకాడమిక్ ఇయర్ స్కూళ్ళు తెరడం అది మా పిల్లలు అది మా తమ్ముడు ఏమన్నాడంటే నువ్వు ఫ్యామిలీని తీసుకెళ్ళిపో అక్కడికి అన్నాడు ఓకే ఆ దూర సంధి లేదు మెడకు డోల్ అని నాకే ఇక్కడ అష్ట కష్టాల్లో ఉన్నాను నేను అక్కడ పిల్లల్ని ఫ్యామిలీని తీసుకెళ్ళడం ఏంట నవ్వుతాడు ఎవడైనా పెద్ద పెద్ద అరుణాధరావు గారు వాళ్ళు వాళ్ళు లాంటి వాళ్ళు కూడా ఇంకా సెటిల్ అవ్వలేదని ఒంగోలులో ఫ్యామిలీ నుంచి వాళ్ళు మద్రాసు వెళ్ళి వచ్చుతూ అలా బతు అలా గడుపుతున్నారు వాళ్ళు ప్రతి ఘటనలు అవి రాసేసే కూడా నేను ఇంకా అసలు నేను ఎవడో తెలియదు వచ్చినట్టే తెలియదు ఎవడికైనా నాకు ఎప్పుడు ఛాన్స్ వచ్చాను నేను ఎప్పుడు రూపాయి సంపాదించాను ఎప్పుడు ఈ ఫ్యామిలీని నేను ఆ లెక్కలు మర్చిపో మన లెక్క మంది నువ్వు వెళ్ళావు అక్కడికి వెళ్ళి ఫ్యామిలీని ఇక్కడ వదిలేసావు ఎందుకు వదిలేసాను నేను ఫ్యామిలీని 
మా తల్లిదండ్రులు బాధ పండితుడు మా నాన్నగారు గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఆయన దగ్గర నేను ఈ వయసులో ఈ వయసులో అంటే ముప్పై ఏళ్ళు అంత వచ్చాక అక్కడ మళ్ళీ ఊళ్ళో విలేజ్లో వాళ్ళని పెట్టితే నాకు అవమానం వాళ్ళకి భారం కదా అదే వాళ్ళ నాన్న అమ్మ దగ్గర పెట్టేస్తే మా అల్లుడు భ్రష్టుడు ఎలా చేశాడు నాటకాలు సినిమాలు అంటే తిరుగుతున్నాడు ఫ్యామిలీని మా ఇంట్లో పడేసి అనుకుంటారు అది ఆత్మాభిమానం ముందు నుంచి ఉంది కాబట్టి వాళ్ళని ఎవరి మీద పెట్టకూడదు నాతో ఉంచుకోవాలి అని ఫిక్స్ అయ్యి అక్కడ ఉంచుతున్నాను వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు వచ్చి వెళ్ళేలాగా ఇప్పుడు ఎక్కడ మీకు క్లియర్ అయింది కాబట్టి ఫీజులు అవి కట్టాలని వెళ్ళాను అక్కడ అయితే ఇలా కాదు నువ్వు ఓ పని మీద అక్కడ వెళ్ళావు టైం పడుతుందని విద్యాసాగర్ వల్ల నువ్వు ఇలా అనుకున్నావు ఆరు నెలలు చూస్తావు ఏడాది చూస్తావు తెలియదు అంతకాలం వీళ్ళు ఇక్కడ నువ్వు అక్కడ ఉన్నావు అనుకో మమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు నెట్టేట ముందు చేశాను వాళ్ళు ఏడిచి అయ్యో వాళ్ళని అక్కడ పెట్టి వచ్చేసాను అని నువ్వు రాత్రి నీ ప్రయత్నాలు ఫలించక ఫ్యామిలీ సుఖం లేక నువ్వు బాధపడి ఇక్కడ వీళ్ళు బాధపడే కంటే ఇద్దరు ఒకే చోట ఉండి బాధపడ్డారు అనుకో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే రెండు ఇంటెద్దు లెక్కలేదు ఒకే ఇల్లు ఇద్దరికి డబల్ అవ్వదు భోజనాలు అవి కూడా ఇద్దరికి చిరో మూడు వేలు అయ్యేది నాలుగు వేలలోనో నాలుగున్నర వేలలోనో ఫ్యామిలీ మెయింటైన్ అయిపోతుంది ఇద్దరు ఒక చోట ఉన్నామనే ధైర్యం ఉంటుంది నీ ప్రయత్నం మీద నువ్వు ఉండొచ్చు కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా అన్ని నచ్చి చెప్పి మరి నలుగురు ఏమనుకో నలుగురు ఎవరు ఏ నలుగురు విద్యాసాగర్ కోట శ్రీనివాసరావు ఇంకొకటి వెళ్ళా నీకు తెలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళే కదా వాళ్ళు ఏమనుకుంటే వాళ్ళ కోసం వెళ్ళేవా నువ్వు నువ్వు పని మీద వెళ్ళు నీ పని మీద దృష్టి పెట్టు అయితే చేసుకో లేకపోతే వెనక్కి వచ్చి పైగా వాళ్ళ డబ్బుతో నువ్వు ఏమైనా అక్కడ ఉంటున్నావా నీ డబ్బు నువ్వు పెట్టుకుంటున్నావు కదా నువ్వు అప్పు చేసావా నేను సర్దుబడి చేసానా అవన్నీ ఉంచితే పెట్టుకున్నావు నాళ్ళు చూద్దాం అని వెళ్తున్నావు సక్సెస్ అయ్యావా ఫెయిల్ అయ్యావా మరి నీ సీక్రెట్ నీ గుండెలో మాట ఇంకొకటి తెలియదు కదా పైగా నువ్వేమో ఎక్కడి నుంచో పారిపోయి వెళ్ళటం లేదు కదా డిగ్నిఫైడ్గా నాటకరంగంలో ప్రూవ్ చేసుకుని అక్కడికి వెళ్తున్నావు అలాగైతే అది ధ్యేయం మనం వెళ్ళిన పనికి ఒక న్యాయం చేస్తున్నామా లేదా మన మన చెకింగ్లో ఇది ఉంటుంది చిత్తశుద్ధితో చేసినట్టు అవుతుంది అన్నంతో కన్విన్స్ అయ్యి వెళ్ళు లేదు ఇంకా అలా 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 జరిగి సక్సెస్ అయ్యింది దేవుడు దేవాలు బుద్ధిమంతుడు అనే సినిమాలో దేవుడు గొప్పవాడా సైన్స్ గొప్పద బడి గొప్పద గుడి గొప్పద బుద్ధిమంతుడు అనే సినిమా జూయల్ రోల్ నాగేశ్వర బడిలో ఏముంది బాబు గుడిలోనే ఉంది ఇంకో నాగేశ్వరం గుడిలో ఏముంది బాబు బడిలోనే ఉంది చంద్రమండలానికి వెళ్ళేవాడా బడి లేకపోతే దేవుడు చల్లగా చూడకపోతే అక్కడ గల్లంత అయిపోవాడా దేవుడే గొప్పవాడు ఇలా పాట అనమాట అలాగా దేవుడు చల్లగా చూడబట్టి మనం సక్సెస్ అయ్యాం ఎంత జర్నీ చేసినా సక్సెస్ అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు ఎస్ దేవుడు దయ వల్ల వీడికి ఛాన్స్ ఇచ్చి చూద్దాం కష్టపడ్డవాడు కూడా ఫలితం ఉంటుంది అని చెప్పడానికి నిర్వచనంగా వీడిని సక్సెస్ చేద్దామని అలా చేసాడేమో సక్సెస్ అయ్యాం కాబట్టి వేళ ఎలా మాట్లాడగలుగుతున్నాం లేకపోతే ఎక్కడో మొహానికి మాస్క్ వేసుకు తిరిగేవాడిన ఫ్రస్ట్రేషన్ లేకపోతే ఇంకొకట మళ్ళీ పద్దులు రాసుకునేవాడు అది నాకు తెలియదు కానీ అన్నిటికీ నేను నమ్మేది చిత్తశుద్ధి పట్టుదల అనుకున్న పని నువ్వు దాని మీదే గురి పెట్టి కొట్టు తగలకపోవచ్చు అప్పుడు కూడా తగలకపోతే దానికోసమే పుట్టావు అనుకో ఆ బాణం కొట్టడానికి నువ్వు పుట్టలేదు నీ జీవితంలో భాగం బాణం కొట్టడం అది గురి తప్పి ఫెయిల్ అయిపోతే నీ జీవితం వేల ఫెయిల్ అయిపోయినట్టు కాదు వృత్తులు కోటి వృత్తులు ఉన్నాయి కోటి విద్యలు కోటి కోసం అన్నాడు సో నువ్వు ఆ వెళ్తున్న ప ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉంది నేను సినిమాల్లో ఉన్నాను సినిమాల్లో ఒక ఇది వచ్చింది దీని తర్వాత నేను ఇంకా చెయ్యాలి ఇంకా చేయకూడదు సినిమాలు లేకపోతే ఖాళీగా ఉండాలా లేదని బాధపడాలా ఇంకా అదో టాపిక్ అనుకుందాం చేసిన దానికి ముందు తృప్తి పడాలి కదా హ్యాపీగా ఉండాలి కదా ఇది కూడా చేయని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు చేద్దాం అనుకుని ముందు నీకు తృప్తి ఇవ్వాలి కదా భగవంతుడు కూడా ఏమనుకుంటాడు ఆ కోటి రూపాయలు కావాలని అడిగితే భగవంతుడు అనుకు అనుకుంటాట ఓ లక్ష రూపాయలు వాడికి కష్టాలు ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్స్ గుడికి వెళ్ళి దేవుడా లక్ష రూపాయలు కావాలి నాకు ఎప్పుడూ జీవితంలో ఏది అడగలేదు ఇప్పుడు నోరు తెరిచి అడుగుతున్నాను లక్ష రూపాయలు ఇవి నాకు ఎలాగే నువ్వనేవాడు ఉంటే దేవుడే గొప్పవాడు అని నిరూపించుకో లక్ష రూపాయలు ఇవి నాకు అని వేరు వేరు వేదవా నేను నిరూపించుకోవాలని అనుకుంటున్నాను 
నీ మీద అది ప్రయోగిద్దాం అనుకున్నాను నీ కష్టాలు ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నాను పాపం వీడేంటి ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నాడు తప్పు వాడికి విముక్తి వాడి తపస్సుకి ఇంకా ప్రత్యక్షం అయిపోవాలి వాడికి ఒక కోటి రూపాయలు ఇచ్చేద్దాం వాడి దరిద్రం తీరిపోతుందని అనుకుని రాత్రి అనుకున్నాను నేను పొద్దున్న వచ్చి లక్షడిగా నీ కర్మ తీసుకో లక్ష తీసుకోవాలి అందుకని దేవుడిని నువ్వు ఏం కోరుకోకూడదు నాకు నా నా పరిస్థితి అసలు నీకు థ్యాంక్స్ అనేది ఉండాలి కదా ముందు దేవుడా రెండు చేతులు ఇచ్చు రెండు కాళ్ళు ఇచ్చు శ్వాస తీసుకోవడానికి మొక్కిచ్చు చూడడానికి కళ్ళు ఇచ్చు ప్రకృతిని చూస్తున్నాను నాకు ఈ భూమి మీద రెండు కాళ్ళు పెట్టుకుని నిలబడుతున్నాను పడుకోవడానికి ఇల్లు ఉన్నా లేకపోయినా నేను ట్రైన్ జర్నీ చేస్తున్నాను ఒంటికాల మీద నిలబడ్డా నేను ప్రయాణం చేసేస్తున్నాను దానికి గ్రాటిట్యూడ్ ఏదిరా నీకు నువ్వు ఏం పుణ్యం చేసేసేవని అసలు నీకు ఇవి ఇవ్వాలి నేను ఇవి ఇచ్చాను దీనికి థ్యాంక్స్ చెప్పు నాకు అదే పూజ దీనికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుని నెక్స్ట్ది నాకు థ్యాంక్స్ చెప్తే నాకు అయ్యో నన్ను గుర్తించాడు నేను నా వల్ల బాగున్నాడు అనేది వాడు తెలుసుకున్నాడు అంటే నేను ఇవ్వడానికి ఆలోచిస్తాను అనేది ఒక ఫిలాసఫీ అట్లాగా ఇట్లాగే దేవుడు చల్లగా చూడబట్టి ఇలా ఉన్నాం అనేది టాపిక్ సో తమ్ముడు దేవుడు రూపంలో వచ్చాడా దేవుడు తమ్ముడు మానవ రూపంలో సహాయం చేయబట్టి దైవ రూపం నాకు అక్కడ ఆదుకుందా అన్నీ కలిసా ఎక్కడ పడితే దేవుడు అక్కడ ఉంటాడు అంటాడు ఎలాగ ఈ స్తంభంలో చూపించానట స్తంభంలో నరసింహస్వామి రావక్కలేదు నీలో దేవుడు అన్నాడు మా తమ్ముళ్ళే ఉన్నాడు ఆయన సరిగ్గా కెమెరా చూపించబట్టి ఎనిమిది లక్షల మందికి నేను కనపడతాను రేపు అన్నీ దైవం మానుష రూపేణ అని అన్ని మనుషుల రూపంలోనే దేవుడు మరి తమ్ముడికి రుణం తీర్చుకున్నారా ఇంతకీ తీర్చుకోవాలనుకుంటున్నారా తమ్ముడి రుణం ఎలాంటి రుణం అంటే అది ఇప్పుడు అమ్మా నాన్న మనని పెద్ద చేయడానికి ఒక లక్ష యాభై ఆరు వేలు ఖర్చు పెట్టారు అనుకో వాళ్ళ ఆస్తిలో చేయితేనే దేనైతే ఆ లక్ష యాభై ఆరు వేలకి వడ్డీ కట్టి రెండు లక్షల యాభై ఆరు వేలు ఇచ్చేసేవు అనుకో నువ్వు తీరిపోతుందా రుణం కోటి రూపాయలు ఇచ్చేవు అనుకో తీరుతుందా అలా తీరలేదు మామూలుగా అయితే ఏదో వాడు కూడా చిన్న ఉద్యోగి కదా వాడు వెదజాలం లేదు కదా అలా అలా తీర్చుకున్నాను కానీ అలా తీర్చుకోకపోతే నేను క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ క్యారెక్టర్ లేని క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కానీ దాంతో తీరిపోయింది అనుకుంటే కూడా నేను క్యారెక్టర్ లేనివాడిని అది తేరో కొన్ని అది ఒక బాగుంది మరి అప్పుడు అప్పుడు ఆయన తమ్ముడు అలా డబ్బులు ఇస్తున్నప్పుడు అప్పటికి పెళ్ళైంది కదా తనకి పెళ్ళి అయింది పెళ్ళి అయింది పిల్లలు పిల్లలు అప్పుడు ఆయన ఆయన ఫ్యామిలీ నుంచి ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఏమైనా వచ్చి పడే వల్ల వాళ్ళు అంటే ఏంటి ఆయనకి ఇస్తున్నావు మొత్తం అంటే నేను పాపం డెఫినెట్గా పడే ఉంటారు ఇప్పుడు అలా చూసుకుంటే ఇంకో రకంగా మాకు ఏడుగురు అన్నదమ్ములు ఏడుగురిలో మా రెండో అన్నయ్య ఇప్పుడు మా ఫాదరు మాకు అందరికీ ఉద్యోగాలు ఇప్పించడానికి ఆయన తహసీల్దారు ఇంకోటి కాదు కదా ఆయన లైన్ వేరు కదా మా మేమందరం ఇంగ్లీష్ ఇది డిగ్రీలు చదివాం మా రెండో అన్నయ్య ముందు హైదరాబాద్ వచ్చాడు పెద్దన్నయ్య కూడా అప్పటికి ఒక ఒక సెటిలిటీ లేదు లైఫ్లో వాడిని తీసుకొచ్చి కొన్నాళ్ళు ఉంచుకున్నాడు డిగ్రీ చేయించి జాబ్ ఇప్పించాడు వాడు రెండో వాడు మూడో వాడిని తీసుకొచ్చాడు నాలుగో వాడిని తీసుకొచ్చాడు ఐదో వాడిని తీసుకొని నన్ను తీసుకొచ్చాడు మా తమ్ముడు అందరూ మూడు నాలుగేళ్ళు వాడి దగ్గర ఉండి చదువు వాడు కూడా మిడిల్ క్లాసే మరి చదువు వాడి దగ్గర ఉండి వాడి చిన్న సంవత్సరంలో మేము పోను ఒక మూడేళ్ల వాడు వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఇంకో మూడేళ్ల వాడు క్యూ మళ్ళీ ఇంకో మూడేళ్ల వాడు ఇలా ఇంతమందిని గట్టెక్కించాడు సో వాడి త్యాగం వాడిది మరి వాడి పిల్లలు వాడి భార్య అనుకుని ఉండొచ్చు అనుకోకపోవచ్చు మా వదిన మా అన్నయ్య కంటే ఎక్కువ వదిన్ని ఎందుకు మెచ్చుకుంటామంటే అన్నయ్య మనవాడు వదిన మన ఇంట్లో అది కాదు బయట నుంచి వచ్చింది ఆమె అర్థం చేసుకుని మమ్మల్ని ఎంత ఎంకరేజ్ చేయడం గొప్ప అందుకనే తల్లి కంటే గొప్పగా కనిపిస్తారు అలాంటి వాళ్ళు ఎస్ అలాగే ఇప్పుడు మా మరదలు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళు వీడు నచ్చ చెప్పాడా వాళ్ళకి వాళ్ళు అంత ఉదాత్తంగా ఉన్నారా ఎప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఆ టాపిక్ రాదు ఎప్పుడో అక్కడ స్పర్ధ వస్తుంది కదా నీ మీద ఎంత స్పెండ్ చేసాం నీ కృతజ్ఞత లేదు ఇలాంటివి ఏవో వస్తాయి కొన్ని అలా ఎప్పుడు లేదు అసలు లేదు అంటే వాళ్ళకు కూడా గ్రాటిట్యూడ్ ఉంటుంది ఆ సంస్కారం మా తమ్ముడు వాళ్ళకి చెప్పి ఉండొచ్చు వాళ్ళు కూడా అలా సంస్కారవంతులు అయ్యి ఉండొచ్చు పరిస్థితులను అర్థం చేసుకుని ఉండొచ్చు అది ఎప్పుడు ఆ టాపిక్ ఇప్పుడు కూడా హ్యాపీగా నేను నా రెస్పెక్ట్ నాకు అందరూ ఎంత ఇవ్వాలో అంత మించి ఇస్తారు తప్ప చులకనగా ఉండదు అది 
వాళ్ళ పిల్లలు కూడా పెద్ద నాన్న పెద్ద నాన్న నా రెస్పెక్ట్ ఏదైనా నేను మంచి రైటర్ నేను యాక్టర్ అని ఇవన్నీ వాళ్ళు కూడా ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారు అది కూడా గర్వకారణమే కదా మా నాన్న ఆ రోజు అలా చేయబట్టి మా పెద్ద నాన్న అలా ఉన్నాడు అనేది వాళ్ళకు కూడా ఒక ఇది కదా వాల్యూస్ కదా ఇవి నేను మద్రాసు పని మీద వెళ్ళాను అప్పుడు మద్రాసు అనే వాళ్ళు ఇప్పుడు చెన్నై అంటున్నాం కానీ నా పనిలో నేను తెల్లారు లేస్తే నేను ఏంటి నేను ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి నేను ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి నేను ఎలా సక్సెస్ అవ్వాలి ఇదే నా టార్గెట్ ఉంటుంది తప్ప నా తమ్ముడు ఖర్చు పెట్టాడు వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమో ఫీల్ అవుతున్నారు ఎలాగా ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా నేను ప్రత్యక్షంగా చూడట్లేదు ఎస్ అవుట్ ఆఫ్ సైట్ అవుట్ ఆఫ్ మైండ్ మన కంటికి కనిపించేదే సత్యంగా ఉంటుంది ఏదైనా కనిపించింది మనం ఊహించుకోవాలి అక్కడ ఏమైనా జరగచ్చు కానీ అలాంటిది ఏదైనా ఊహాతీతంగా జరిగితే నాకు అమౌంట్లు రావడం ఆగిపోవచ్చు ఇంకా చాలేరా అప్పటికే ఎక్కువ చూసేసి ముందు ఏదో అనుకున్నాను కానీ ఏదో అదే తేడా వచ్చేసి ఎలా ఉంది ఇలాంటి వస్తే అలా ఎప్పుడూ రాలేదు పైగా విచిత్రంగా ఎలా జరిగేది అంటే నెలకు ఒకసారి ఏదో రకం మా వాడు రిప్రజెంటేటివ్గా పనిచేసేవాడు చేసినప్పుడు అక్కడ నెల్లూరు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు కావాలని క్యాంపులు అటు అవి వేయించుకొని ఒకరోజు ఎక్స్టెండ్ చేసి నా దగ్గరకు వచ్చి నేను మొహమాట ఇస్తున్నాను అసలు తింటున్నానా ఆకలికి మాడిపోతున్నానా నా పెళ్ళం పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు అంటే వాడు ఒక పని మీద ఒకటి గుర్రాన్ని పంపడమే కాకుండా ఆ గుర్రం ఎక్కడెక్కడ గెలుస్తోంది ఎవడు దాన్ని కట్టేసాడు అనేది చూసుకోవడం అనమాట అది అశ్వమేధ యాగంలో ఆ గుర్రాన్ని వదిలేరు రెండు ఎవడు అడ్డు వస్తాడు అని గుర్రాన్ని వదిలేరు ఆ గుర్రాన్ని ఎవడో కట్టేశాడు తెలియాలి కదా ఎవతలి గుర్రం అక్కడ కష్టాల్లో ఉంది అనేది నేను నా అన్నయ్యని పంపాను వాడేంటి సక్సెస్సా ఫెయిల్యూరా కష్టాలా తింటున్నాడా మాడిపోతున్నాడా రహస్యంగా ఏడుస్తున్నాడా ఏంటి ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి వాడు నెలకు ఒకసారి వచ్చి ఆ ఇచ్చే డబ్బు చాలకపోతే ఒక ఏడాది ఓ వెయ్యి రూపాయలు ఎక్స్ట్రా ఇచ్చి ఒక ఏడాది నేను పొదుపుగా ఎప్పటికైనా మళ్ళీ ఇది ఎక్కడి నుంచో తీసుకుంటున్నాం బాధ్యత ఉంది దీనికని మనం నా దగ్గర మిగిలితే నేను వాడికి వెనక్కి ఇవ్వడం ఏదో అట్లా అట్లా ఉండేది అన్నీ కలిసి అవే వాల్యూస్ లైఫ్లో నేను ఇవాళ సినిమా యాక్టర్ నేను అయ్యాను ఎన్ని సినిమాలు చేశాను ఇవాళ ఏం చేస్తున్నాను మీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు సార్ ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటాను నేను ఏం చేయట్లేదు ఏమిటి ఎవరికి నష్టం చేశాను చేసిన దానికి హ్యాపీగా ఉండాలి అక్కలేదు ఫస్ట్ పాయింట్ అలాగా ఇవి కాదు ఇవి లైఫ్లో వస్తూ ఉంటాయి వెళ్తూ ఉంటాయి ఒకటి ఫిక్స్ అయిన తర్వాత ఆ మార్గంలో అనేక కష్ట నష్టాలు వస్తాయి కానీ ఆ మార్గంలోకి నువ్వు ఏ పరిస్థితుల్లో నువ్వు పెరిగావు పుట్టావు ఏ పరిస్థితుల్లోంచి నువ్వు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ప్రయాణం మార్చుకున్నావు దానికి దారితీసిన పరిస్థితులు ఏంటి అక్కడ ఆదుకున్న శక్తులు ఏంటి ఇవే వాల్యూస్ అది అది అసలు సినిమా అక్కడికి వెళ్ళాక తెర మీద కనిపించే సినిమా కాదు దాని స్క్రిప్ట్ ఎవరు రాశారు డైరెక్టర్ ఎంత ఎంత హింస పెట్టి రాయించాడు ఆ రైటర్స్ పాపం ఎంత స్ట్రగుల్ అయ్యారు పంచిల్ ఏమయ్యా పంచిలు కావాలంటే వాళ్ళు ఆ పంచిల కోసం ఎంత అవస్థ పడ్డారు ఇవన్నీ ఇప్పుడు లోనికి రాకూడదు అంటాడు హోటల్లో ఎందుకు రాకూడదు వాడేమో ఇది రుబ్బేస్తూ ఒంటి మీద బట్ట లేకుండా నల్లగా ఆడు ఒకడు వండి ఆ చెమట అంతా అందులో వేసేసి రుబ్బుతూ ఉంటాడు అది చూస్తే ఎవడైనా తింటాడా అందుకని లోనికి రాకూడదు అంటాడు అందులో బిగిలిపోయిన నిన్న టొప్మా అందులో వేసేసి టమాటా బాత్ ఇవన్నీ ఏవో కలుపుతారు వాళ్ళు ధర్మవరు సుబ్రహ్మణ్యం అన్నాడు ఫోన్ లేవే వాడు కూడా బతకాలి కదా జోక్ అది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాట పెళ్ళాన్ని తీసుకుని తనకి కంప్లైంట్ డాక్టర్ చూశాడు ఓకే ఏదో రాశాడు నా ఫీజు వెయ్యి రూపాయలు ఈ మందులు కొన్నాడు వెయ్యి రూపాయలు చెయ్యిలా పట్టుకు వదిలేసాడు అండి అందట ఫోన్ లేవే వాడు కూడా బతకాలి కదా మెడికల్ షాప్లో కొన్నట్టు ఆ మెడికల్ షాప్ కూడా ఆ డాక్టర్దే డాక్టర్లు చంపేస్తారు నన్ను ఆ మెడికల్ షాప్ కూడా వాడిదే వాడు బామ్మరితో ఎవరిది మందులు వాడు రెండు వేలు బిల్లు వేసాడు అవ్వా దగ్గు జలుబుకి రెండు వేలు బిల్లా ఊళ్ళేవే వాడు కూడా బతకాలి కదా అన్నాడు ఇంటికి వెళ్ళాక అవన్నీ డస్ట్బిన్లో పడేసి పెట్టాడు అవ్వా రెండు వేలు వేలు మూడు వేలు డస్ట్బిన్లో పడేసారు ఊళ్ళేవే నేను కూడా బతకాలి కదా అలాగా అందరూ బతకాలి రెండు క్యాప్షన్లు అయ్యా నాకు ఒకటి బాగా చిరాకు రప్పించేది ఒకటి బాగా నచ్చింది మనం ఈ జర్నీ చేస్తుంటే లారీలకి వాటికి వెనకాలు రాస్తూ ఉంటారు నన్ను చూసే నాకు చాలా అసహ్యమైన ఇది నన్ను చూసి ఆడవగరా ఆడ ఆ లారీ మీద మన మీద పడిపోయేలా ఉంటుంది ఆడిని చూసి అందుకే ఆడ వాళ్ళ మీద పడిపోతుందేమో వాడి దృష్టి ఏంటి నేను కొత్త లారీ కొనుక్కి వెళ్ళిపోతున్నాను ఏడవగా అన్నట్టుగా కుళ్ళిపోతామని 
అది సాడిస్టిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎస్ ఎస్ అది నచ్చనిది నచ్చిన బెస్ట్ క్యాప్షన్ ఒకటి ఉంది కొన్ని ఆటోల మీద వాటి మీద రాస్తే అందరూ బాగుండాలి అందులో నేను ఉండాలి అంత కన్స్ట్రక్ట్ పాజిటివ్ అందరూ బాగు అన్ని సినిమాలు సక్సెస్ అవ్వాలి నేను కూడా వ్యాక్ చేయాలి ఎస్ అది గొప్ప థాట్ అది అలాగా ఈ దాంట్లో ఇది ఎంటర్టైన్మెంట్ నీ ఇంటర్వ్యూలో నేను కనెక్షన్స్ తెగిపోతూ మళ్ళీ ఊడిపెట్టడం అదే కదా వాల్యూస్ అయ్యా వాల్యూస్ ఇవన్నీ చెప్పుకోవడానికి గొప్పగా ఉండడానికి ఇవే అసలు సినిమా ఇది అదే ఉంది ప్రయాణం నువ్వు ఇప్పుడు కీచే కారు ఉంటుంది కీ ఇచ్చేసి ఇటు వదిలితే అటు వెళ్తుంది అటు వదిలితే అటు వెళ్తుంది అలాగే నేను సినిమా ఫీల్డ్కి యాక్టర్గా వాళ్ళకుంటే ఇలా వెళ్తాను నాటకాల్లో ఇంకో ఉంటే అలా వెళ్తాను ఇంకో గవర్నమెంట్ స్టేట్ బ్యాంక్లో నా ఉద్యోగం అయితే అలా పోతాను అక్కడ పరిస్థితులు బట్టి బతుకుతాను సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్యూర్ అయినా కానీ ఆ బ్యాంక్ ఉద్యోగం రావడానికి నాకు ఎవరెవరు సహకరించారు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాను దాంతో ఆ మంచి డబ్బుతో నేను ఎవరెవరిని ఆదుకున్నాను అది చరిత్ర సినిమాల్లోకి వెళ్ళి నేను ఏం చేశాను ఆ వెళ్ళడానికి ఎలా వెళ్ళాను వెనకాల ఉన్నది ఏంటి ఎవరెవరి సహాయం ఉంది ఇది మనం గుర్తుంచుకోవచ్చినవి కానీ ఇంకోటి కానీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్